সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলেন বালিশে চুল অনেক আবার বাড়ির ঘর চার দিতে গেলেন নজরে এলো প্রচুর চুল এবার অফিসের কাজে বা যে কোনো কাজে বাইরে বাড়ির বাইরে বেরোবেন তো দেখলেন চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুনিতেও অনেক চুল যদি এই সমস্ত ঘটনা আপনি সাক্ষী হন তবে আপনার অবশ্যই হেয়ার লস ফুক হচ্ছে তো চলুন বন্ধুরা দেখে নিই যে পুরুষদের যাদের বয়স প্রধানত আঠেরো থেকে তিরিশের মধ্যে এনাদের চুল পড়ার প্রধান কারণ যদি আপনি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হন মানে ধরুন আপনার কোনো ডেঙ্গু জন্ডিস বা এই ধরনের কোনো রোগ কিংবা কেমোর মতো কোনো ওষুধ যদি আপনি না নেন তবুও শয়ে শয়ে চুল ঝরে যাচ্ছে এর অন্যতম কারণ হলো আপনার শরীরে বেশি মাত্রায় ডিএসটি অর্থাৎ ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন তৈরি হচ্ছে এবার ভাবছেন তো যে এই ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন তৈরি হচ্ছে আপনি বুঝবেন কি করে দেখবেন আপনাদের যখন চুল পড়তে শুরু করে শুধুমাত্র মাথা থেকেই চুল ঝরে শরীরের কোথাও থেকে চুল ঝরে না এমন কি দেখা যায় আপনার দাড়িতে বুকে হাতে পায়ে প্রভৃতি জায়গায় চুল বাড়ছে অথচ আপনার মাথায় চুল পড়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনি ডিএইচটির জন্যই চুল হারাচ্ছেন প্রথমেই ডিএইচটি তৈরি হওয়া শুরু হলো আর আপনি চুল হারাতে শুরু করলেন এরকম হয় না এই ডিএইচটির প্রথমে আপনার চুলের গোড়ায় পৌঁছতে শুরু করে এবং তার সাথে সব থেকে ভয়ানক কাজটি করে সেটি হলো চুলের বড় হওয়ার জন্য পুষ্টির প্রয়োজন কিন্তু এই পুষ্টি যেটা আপনার শরীরে সব জায়গায় যাচ্ছে কিন্তু ডিএইচটি বেশি মাত্রায় তৈরি হওয়ার কারণে সেই পুষ্টি ডিএইচটি পৌঁছলে বাধা দিচ্ছে যার দরুন চুল পড়া চুল পড়তে শুরু করে এবং চুল আর বড় হতে পারে না এবার দেখে নিই এই ডিএইচটি তৈরি হয় কিভাবে ডিএইচটি মানে ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন অর্থাৎ এটি টেস্টোস্টেরন থেকে তৈরি হয় টেস্টোস্টেরনের গুরুত্ব পুরুষদের অপরিসীম আপনার প্রাথমিক গৌণ সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার্স প্রকাশ করা থেকে শুরু করে আপনার মুড নির্ধারণ করা পর্যন্ত পুরুষদের টেস্টোস্টেরনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু প্রবলেমটি তখন শুরু হয় যখন এই টেস্টোস্টেরন আর টেস্টোস্টেরন থাকে না এটি ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরনে পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এই পরিবর্তনে সাহায্য করে কালপিট উৎসেচক ফাইভ আলফা ডিডাকটেস কিন্তু মানবদের ডিএইচটির গুরুত্বও অপরিসীম যেমন আপনার পুরুষোচিত গলা মাংসপেশির বৃদ্ধি লিঙ্গর বৃদ্ধি শুক্রাশয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এই ডিএইচটি শুধুমাত্র ফাইভ আলফা ডিডাকটেস উৎসেচকের জন্যই না আপনার ডিএইচটি বংশ পরম্পরায় আসতে পারে যদি আপনার বাবা কাকা দাদু ইত্যাদি পরিবারের টাক পড়ার প্রবণতা থাকে আপনার শরীরে জিনগত দিক থেকেও এই ডিএইচটি আসতে পারে চলুন এ তো বললাম ডিএইচ নিয়ে অনেক কথা এবারের সলিউশনে আসা যাক সলিউশনের প্রথমে বলবো আপনি ন্যাচারালি কিভাবে কমাতে পারেন আর মেডিসিনের দিক থেকে কিভাবে আপনি কমাতে পারেন প্রথমে বলি ন্যাচারালি আপনি কিভাবে কমাবেন ন্যাচারালি খাবারের মাধ্যমে কমাতে গেলে আপনাকে সেই খাবারগুলো খেতে হবে যার মধ্যে লাইকোপিন আছে যেমন টমেটো তরমুজ কাঁচা আম লাল জামরুল কাঁচা পেঁপে গাজর ইত্যাদি এছাড়াও আপনারা বিভিন্ন ধরনের তেলও ইউজ করতে পারেন বিভিন্ন তেলের নাম বলি যার দ্বারা আপনি ন্যাচারালিভাবে ডিএসটি প্রতিরোধ করতে পারবেন প্রথম যে তেলটি হলো সেটি স পালমেটো স পালমেটো হলো একটি গাছের নাম যার বীজ থেকে এই স পালমেটো তেল তৈরি হয় দু হাজার সালে একটি সমীক্ষা হয়েছিল যেখানে কিছু লোককে ফিনাস্ট্রাইড ও কিছু লোককে স পালমেটো দেওয়া হয়েছিল যেখানে দেখা গেছে সিক্সটি এইট পারসেন্ট কেসে ফাইন ফিনেস্ট্রাইড ও থার্টি এইট পারসেন্ট কেসে স পালমেটোয়ের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে দ্বিতীয় যে তেলটি সেটি হলো পাম্পকিন সিড অয়েল পাম্পকিন সিড অয়েলে দেখা গেছে শুধুমাত্র ডিএসটি প্রতিরোধ করা না মাথার যদি কোনো জ্বালা অনুভূতি চুলকানি হয় এটি কমাতেও এর গুরুত্ব অপরিসীম এই পাম্পকিন সিড অয়েলের নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে দু হাজার সালে এক সমীক সমীক্ষা করা হয়েছিল যেখানে ছিয়াত্তর জন মেল পেশেন্টকে যারা অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়া অর্থাৎ টাক পড়ায় ভুগছেন এনাদেরকে চব্বিশ উইকস চারশো মিলিগ্রাম করে এই অয়েল দেওয়া হয়েছিল যাদের মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট পেশেন্টদের পজিটিভ সারা পাওয়া গেছে শেষ যে অয়েলটার নাম বলবো সেটি হলো রোজমেরি অয়েল দেখুন ডিএইচটি হরমোন তৈরি হয় 
এবং রিসেপ্টারে গিয়ে বাইন্ড করলেই তবেই ডিএইচটির ক্ষতিকারক প্রভাব চলে দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডিএইচটির পরিমাণ কম কিন্তু রিসেপ্টর বেশি হওয়ার কারণে ডিএইচটি আরও বেশি পরিমাণে বাইন্ড করছে রিসেপ্টরে আর যার জন্য হেয়ারফল হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এই রোজমেরি অয়েল রিসেপ্টরের কার্যকারিতা অনেক কমিয়ে দেয় তাই সেক্ষেত্রে ডিএইচটির পরিমাণ বেশি থাকলেও রিসেপ্টর কম হওয়ার জন্য ডিএইচটির ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা যায় তো রোজমেরি অয়েল এই রকমভাবেই হেয়ারফল প্রিভেন্ট করে এবার আসি কিছু শ্যাম্পুতে যারা ডিরেক্ট ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে না বাঁচালেও চুলকে পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে আমি ডিরেক্ট কোনো শ্যাম্পুর নাম বলবো না আপনারা কেনার আগে ইনগ্রেডিয়েন্টস বলে যেখানে থাকে সেখানে দেখবেন বায়োটিন ভিটামিন বি সিক্স ভিটামিন বি টুয়েলভ আয়রন জিঙ্ক এইসব আছে কি না কারণ এইসব প্রোটিন ভিটামিন আয়নগুলি স্ক্যালপে পুষ্টি জোগায় ও চুল পড়া থেকে রক্ষা করে এবারে আসি কিছু আমাদের নর্মাল পানীয়ের কথা যেগুলি খাদ্যের মধ্যেও পড়ে প্রথমটি হলো গ্রিন টি আপনারা সবাই জানেন গ্রিন টি হলো অত্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থের মধ্যে যারা শরীর থেকে টক্সিক পদার্থগুলোকে বাইরে বের করে দেয় তো সেক্ষেত্রে টক্সিক বের হয়ে গেলে শরীরকে তৈরি হওয়া পুষ্টি পদার্থগুলি চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায় এবং চুলের দুর্বল হওয়া থেকে রক্ষা করে দ্বিতীয় হলো ক্যাফেইন অর্থাৎ কফি যেটিরও শরীর থেকে টক্সিক পদার্থ বের করা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এবং চুলের পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে এই ডিএইচটির জন্য ডক্টর প্রেসক্রাইব করেন ফিনেস্ট্রাইড অথবা ডুয়েস্ট্রাইড এই ধরনের ওষুধগুলো এই ওষুধগুলো প্রচণ্ড 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 পরিমাণে ডিএসটির জন্য এফেক্টিভ কিন্তু এর সব থেকে বড় প্রবলেম হলো এটি যতটাই এফেক্টিভ এবং তার থেকে বেশি এরা সাইড এফেক্ট দেখায় তাই শেষে একটাই কথা বলব যে আপনি যখন এক্সেসিভ হেয়ার লসে ভুগছেন তখন একটা ভালো কোনো ডারমাটোলজিস্টকে দেখান যিনি আপনার প্রকৃত কারণ বলবেন ও তার থেকে প্রতিকারের উপায়ও বলে দেবেন অবশ্যই আপনি আমার এই ন্যাচারাল সলিউশনগুলো ইউজ করতে পারেন কিন্তু মেডিসিন নেওয়ার আগে আপনি অবশ্যই ডারমাটোলজিস্টের পরামর্শ নেবেন তো আজ এই পর্যন্তই রইল পুরুষদের হেয়ার লস কিভাবে হয় এবং তার থেকে প্রতিকারের উপায়গুলি যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ